下雪，哥，你什么时候有空？不打扰的话，我好请你吃个饭。谢谢你送我回来。如果你近期没空的话也没关系，时间你定就好。要是你想不到什么时候有空，要不就定在下周末。我也借这个机会表达一下我对你的感激之情。您什么时候有空？不打扰的话，我好请您吃个饭。谢谢您送我回来。下周末决定时间也可以，还说您。喂，嘉许哥。下周末可以，但是我还不确定具体什么时候有空。没关系的，反正按照你的时间来就可以了。行，对了，到时候我顺便带你去修一下手机。修手机？为什么要修手机、啊？你手机不是坏了吗？我手机没有坏啊。我还以为你手机坏了呢，连个“你”字都打不出来。啊，我想起来了，这个“宁”字的意思，是不是心上的你啊？嘉许哥，是这样的，是我爸爸跟我说的，比公告大五岁以上的人说话就得加尊称，就得说您。我记得嘉许哥就是比我大五岁。声音是听起来很年轻，不过，不过年纪骗不了人，你确实不年轻了。我要挂了，拜拜。好、啊，等一下，喂。嗯。我我还有一件事情要跟你说。你说。就是之前我不是故意不回你信息和电话的。是因为当时我住校了，我没有带手机。我知道，你哥都跟我说了。你知道，那那你干嘛还要问我？嗯。那好，就就这样，就就这样吧。我我说完了，拜拜拜。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？嫂嫂，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有点喜欢我吧，很喜欢。
你太心虚，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？陆家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，双倍。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的没知道？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好的事情。所以，准备好了吗？我有一个秘密。给我一个好喜欢的人。谁啊？我不能说。哥。冬至。这是我第二次这么近距离的见到他。见到小桑稚，他也很高兴。怎么也不喊人呢？哥哥好什么？哦，哥哥好帅啊！他很好，别晒伤了，慢点。但他好像对谁都很好。他是个什么样的人？是个。在他心里，我们不会有除了兄妹以外的关系。那真的，原来时间真的有魔法，拉近了我们的高度和距离。我的梦想，段家虚。希望有人可以陪他，希望那个人